এটা দেখি এখানে কি বলছে এখানে যে ফাংশনটা বলছে সেটা হচ্ছে f of x equal 1 by root over x plus b এই আকারের ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ কি হবে সেটা বের করতে হবে তো ডোমেনের শর্ত আমরা জানি নিচেরটা কি হইতে পারবে না সেটার উপর শর্ত যা হবে তাই কারণ এটা হচ্ছে লব বাই হর এই টাইপ তো এখন দেখো নিচেরটা কিন্তু যেহেতু নিচে আছে আমরা এতক্ষণ ধরে যা শিখে আসছি বা এর আগের টাইপগুলো থেকে যা শিখে আসছি সেটা ছিল এরকম আমার নিচেরটা নিচে যেটা থাকবে সেটা কি হইতে পারবে না জিরো হইতে পারবে না তাহলে একটা শর্ত কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি নিচেরটা জিরো হইতে পারবে না আর একটা শর্ত আছে আমাদের এর প্রিভিয়াস টাইপগুলোতে আমরা দেখছিলাম একটা টাইপে ছিল রুটের ভিতর কোনো কিছু থাকলে ওই মানটা নেগেটিভ হইতে পারবে না তাহলে এখানে দুইটা শর্ত আসতেছে প্রথম শর্ত এই যে নিচেরটা এইটা টোটালটা কি হইতে পারবে না জিরো হইতে পারবে না তাহলে আমরা বলতে পারি এ এক্স প্লাস বি তো এই টোটালটা জিরো মানে এটার মানে কি জিরো এটা কিন্তু জিরো হতে পারবে না আবার যেহেতু রুটের ভিতরে এটা আছে তাহলে আমরা বলতে পারি না এ এক্স প্লাস বি ইজ গ্রেটার দেন জিরো রুটের ভিতরে এমনি সাধারণত যদি থাকতো তখন আমরা কি বলতাম বলো তো এ এক্স প্লাস বি তখন আমরা কিন্তু বলতাম এই মানটা জিরো থেকে বড় হবে এবং জিরো এর সমান হবে বাট যখন নিচে চলে গেছে নিচের একটা শর্তই তো জিরো হইতে পারবে না তাহলে আগেরটা থেকে শুধুমাত্র ইকুয়াল অংশটা এইটা বাদ যাবে তাহলে জিরো থেকে এই মানটাকে কি হইতে হবে বড় হইতে হবে আর একটা বিষয় খেয়াল করো এই মানটা যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে ওয়াই এর মান কি নেগেটিভ পাওয়া সম্ভব অর্থাৎ এফ অফ এক্স এর মান কি নেগেটিভ পাওয়া সম্ভব নেগেটিভ পাওয়া কিন্তু সম্ভব না তাহলে এফ অফ এক্স এর মানটা আমার জিরো হইতে পারবে না আবার নেগেটিভও সম্ভব না এই দুইটা জিনিস আমাদের একটু বুঝতে হবে তাহলে আমরা ডোমেনের শর্ত কি পাবো আমরা ডোমেনের শর্ত পাবো এ এক্স প্লাস বি গ্রেটার দেন কি হবে জিরো এটাই হচ্ছে ডোমেনের শর্ত তাহলে আমরা লিখে ফেলি এখান থেকে এ এক্স প্লাস বি ইজ গ্রেটার দেন জিরো এখান থেকে লেখা যায় এ এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস বি x is greater than minus b by a. Minus b by a theke plus infinity porjun to eta hache amar kisher range x orthat amar domain ta. Tahole amra domain likhte pari domain of f equal jeta hobe. Eta ki hoyte parbe? Hoyte parbe na. Ekhane kintu equal nai. Tai amra dilam first bracket minus b by a theke positive infinity porjun to eta hache amader domain. Ebar hocche range er kotha eshe. Amra ki bolchilam range ber korar jonno ami y এর মাধ্যমে x কে প্রকাশ করব তো y এর মাধ্যমে আমরা এখান থেকে x কে প্রকাশ করব y ইকুয়াল কি লিখতে পারি y ইকুয়াল 1 বাই রুট ওভার এ এক্স প্লাস বি তুমি দুই সাইডে বর্গ করে দাও বর্গ করে দিলে কি হবে y স্কোয়ার ইকুয়াল 1 বাই এ এক্স প্লাস বি আর আরই গুণ করে দিলে কি হবে y স্কোয়ার এ এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বি ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান আমার দরকার x এর মান y স্কোয়ার এ এক্স ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বি x ইকুয়াল কি লেখা যাবে বলতো x ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বি ডিভাইডেড বাই এ ওয়াই স্কোয়ার এইবার এইখানে খেয়াল করে দেখো এইখানে ওয়াই এর উপর শর্ত কি নিচেরটা শুধুমাত্র জিরো হইতে পারবে না অর্থাৎ ওয়াইটা জিরো হইতে পারবে না এটা হবে আবার খেয়াল করে দেখো এখানে ওয়াই এর মান যদি নেগেটিভ বসাও পজিটিভ বসাও দুইটার জন্য ওয়াই সংজ্ঞায়িত না ডেফিনেটলি কিন্তু সংজ্ঞায়িত বাট সমস্যা আছে কি সমস্যা আছে শুরুতে আমি বলছিলাম যে তোমার এই টোটাল অংশের যে মান আসতেছে সেই মান অনুযায়ী ওয়াই এর মান কি কখনো নেগেটিভ হওয়া সম্ভব না তাহলে এইখানে যে আমি বলতেছি নেগেটিভ বসাইলেও সংজ্ঞায়িত কিন্তু শুরু থেকে কি জেনে আসছি শুরু থেকে আমরা দেখছি ওয়াই এর মানটা জিরো হইতে পারবে না এবং ওয়াই এর মানটা জিরো থেকে কি হবে বড় হবে তার মানে ওয়াই এর মানটা নেগেটিভ হইতে পারবে না কারণ তুমি এখানে এক্স এর ভ্যালু যাই বসাও না কেন ওয়াই কখনো কি হবে না নেগেটিভ হবে না আশা করি বিষয়টা বুঝাইতে পারছে তো আবার যদি ভালোভাবে আর একটু বুঝ বুঝতে চাও তাহলে দেখো আমরা ওয়াই ইকুয়াল এটা লিখতে পারি না তাহলে এইটা সমান কি ওয়ান বাই ওয়াই তাহলে ওয়াই এর মান যদি জিরো হয় তাহলে কি আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে না তাহলে এই জন্য আমার ওয়াই এর ভ্যালুটাও কি হইতে পারবে না জিরো হইতে পারবে না আবার বলছিলাম নেগেটিভ দেখো তো রুটের ভিতর এই অংশে এক্স এর মান যাই বসাও না কেন যেহেতু রুটের ভিতর আছে সবসময় কি ধনাত্মক মান পাইতে হবে না কোনো নেগেটিভ মান আসা সম্ভব না তাহলে যেহেতু এইটা থেকে কোনো নেগেটিভ মান আসা সম্ভবই না তাহলে ওয়াই এর মান কি নেগেটিভ হইতে পারবে পারবে না তাহলে লাস্টের লাইনে এসে আমার ওয়াইয়ের উপর শর্ত কি কী দাঁড়াচ্ছে ওয়াইয়ের উপর শর্ত দাঁড়াচ্ছে ওয়াইটা নেগেটিভ হইতে পারবে না আর শুরুতেই বলে আসছি ওয়াইয়ের মান কি হইতে পারবে না জিরো হইতে পারবে না তাহলে এইটার জন্য আমার যে রেঞ্জ দাঁড়াচ্ছে সেই রেঞ্জটা কি হবে বলো তো জিরো হইতে পারবে না এবং নেগেটিভ হইতে পারবে না তাহলে জিরো থেকে বড় হবে এবং পজিটিভ যে কোনো মান হবে তাহলে আমাদের রেঞ্জ যেটা দাঁড়াবে রেঞ্জ অফ এফ এটা হচ্ছে জিরো হইতে পারবে না এই জন্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট কই পর্যন্ত যাবে ইনফিনিটি পর্যন্ত যেহেতু নেগেটিভ হইতে পারবে না তাহলে জিরো থেকে ইনফিনিটি এইটা হচ্ছে এই টাইপ ফাংশনের আমার রেঞ্জ তো
তো এখন তুমি এটা ডোমেন বের করবা ডোমেনের শর্ত কি আমরা শিখে আসলাম যে এই টোটাল মানটা কি হইতে হবে জিরো হইতে পারবে না এবং জিরো থেকে বড় হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইভ এক্স প্লাস টু ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো তো লেখা যায় ফাইভ এক্স গ্রেটার দ্যান মাইনাস টু এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস টু বাই ফাইভ তাহলে আমার ডোমেন কি মাইনাস টু বাই ফাইভ থেকে বড় হবে এটা একভাবে প্রকাশ করতে পারি আমরা ব্রাকেটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি মাইনাস টু বাই ফাইভ থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত আবার আমরা সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করতে পারি তো আশা করি বিষয়গুলো ভালোভাবে জেনে আসছে তোমরা আগের টাইপগুলো থেকে এরপর দেখো আমরা রেঞ্জ বের করতে চাচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা এখানে ডোমেনটা হবে এরকম তাহলে ওরকম আসছে কি না দেখো তাহলে আমরা বলছি মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি হচ্ছে টু এ কত ফাইভ এটা থেকে কই পর্যন্ত ইনফিনিটি পর্যন্ত তো এরকম আসছে এবার রেঞ্জ বের করি আমরা রেঞ্জ আসবে জিরো থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে আমরা বলতেছিলাম কি দেখো আমরা এভাবে লিখতেছি ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট অফ আর ফাইভ এক্স প্লাস টু এইটা এখানে শর্ত কি ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো এবং ওয়াই ডাজেন্ট ইকুয়াল কত জিরো তো আমরা একবারই লিখতে পারি ওয়াই ডাজেন্ট ইকুয়াল জিরো এবং ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো এটার পরিবর্তে আমরা লিখলাম ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো এটা কিন্তু জিরো হইতে পারবে না তো এখন তুমি এখান থেকে যে মানগুলো বসাবা তাহলে কি লিখতে পারো দুই সাইডে বর্গ করলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান বাই ফাইভ এক্স প্লাস টু আর আরই গুণ করে দিলে ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কত ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি যেটা ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার x ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ওই যে শর্ত আমরা কি বললাম শর্ত এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি y এর শর্ত কি y এর শর্ত প্লাস মাইনাস যে কোনো কিছু হইতে পারে শুধুমাত্র জিরো হবে না বাট আমরা শুরুতে বলছি কি y এর শর্ত কিন্তু নেগেটিভ হবে না তাহলে যদি y নেগেটিভ না হয় তাহলে y জিরো থেকে বড় হবে এখানে তো জিরো হইতে পারবে না এবং পজিটিভ মানগুলো হবে তাহলে আমরা রেঞ্জ যেটা পাচ্ছি রেঞ্জ অফ এফ সেটা হচ্ছে জিরো থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে আমাদের এইটার সাথে কিন্তু মিলে গেছে জিরো থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তো আশা করি বিষয়গুলো বোঝাইতে পারছে